അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്ക അവിയലാണ് ചക്ക അവിയലിന് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണെന്ന് നോക്കാം ചക്ക പടവലങ്ങ മുരിങ്ങയ്ക്ക ക്യാരറ്റ് ചെറിയുള്ളി വഴുതനങ്ങ പുളിക്ക് ആവശ്യമായി മാങ്ങ അതേപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പച്ചക്കറികളെല്ലാം ആദ്യം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അവിയലിന് വേണ്ട കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള തേങ്ങയാണ് വേണ്ടത് തേങ്ങ ഒരു നാളികേരം നമ്മൾ ചിരകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തിലേക്ക് ജീരകം മഞ്ഞപ്പൊടി പച്ചമുളക് ചെറിയുള്ളി എന്നിവ ചേർത്ത് ചതച്ച് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചക്ക അവിയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ പൊടികൾ മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ജീരകം ഉപ്പ് കറിവേപ്പില അതേപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പം ചക്ക അവിയലിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ആ ഒരു രുചിയാണ് ചക്ക അവിയലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചക്ക അവിയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അടുപ്പിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുക അപ്പം അതിന് നമ്മുടെ ആ ഒരു രുചിക്കനുസരിച്ച് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ചേർത്താൽ അത്രയും നല്ലത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതൊന്ന് ചൂടായി വരണം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇനി അതിനകത്തിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ചുളയും കുരുവും നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഈ ചക്ക നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളി പച്ചക്കറികളെല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പച്ചക്കറികൾ എത്ര നമ്മുടെ അളവിനനുസരിച്ച് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം നമ്മൾ നല്ല നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചക്കറിയെല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികളാണ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിന് ശേഷം കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കുക മുളക് പൊടി ഒരുപാട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഈ പച്ചക്കറിയിലെല്ലാം ചേർക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇനി ഈ പച്ചക്കറി വേവുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ പൊടികളെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളിലേക്കെല്ലാം ഈ പൊടികളൊന്ന് പിടിച്ചു വരണം അതിനനുസരിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ അതിന് ഈ പച്ചക്കറി വേവുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെള്ളമൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ പച്ചക്കറി വേവുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പച്ചക്കറിയും ചക്കയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ചേർന്ന് ഒന്ന് വെന്ത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം പുളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് മാങ്ങ ചെറുതായിട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് നേരം കൂടെ ആ മാങ്ങയും കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം ഒന്ന് വേവുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇപ്പം മാങ്ങയും എല്ലാം ചേർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തേങ്ങയിൽ നമ്മൾ ചെറിയുള്ളി ജീരകം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പച്ചമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതിനകത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ അരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ തേങ്ങ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം നമ്മുടെ ചക്കയും പച്ചക്കറിയും തേങ്ങയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് വരണം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തേങ്ങ പച്ചക്കറിയിലും ചക്കയിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് ഏതാണ്ട് അവിയലിന്റെ ഒരു പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിയലിന്റെ രുചി കൂടും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഇനി കുറച്ച് നേരം കൂടി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ അവിയൽ നന്നായി റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു മണം നമുക്ക് നന്നായി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മൾ സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് നമ്മുടെ അവിയൽ മാറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള ചക്ക അവിയൽ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് 